सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है करोना इफेक्ट्स करोना इफेक्ट्स जो कि पावर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कोरोना इफेक्ट्स क्या होता है क्योंकि तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है तो आज के स्टेडियम हम यही कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं करोना इफेक्ट्स क्या होता है करोना इफेक्ट्स किस तरह हमारी ट्रांसमिशन लाइन में प्रोड्यूस होता है एम करोना इफेक्ट्स के क्या क्या एडवांटेजेस एम डिसएडवांटेजेस होते हैं एम कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा करोना इफेक्ट्स डिपेंड करता है जैसे कि हम जानते हैं करोना इफेक्ट्स एक तरह का लॉस होता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जिसे हम करोना लाज भी कहते हैं तो करोना लाज को किस तरह हम हमारे ट्रांसमिशन लाइन से रिड्यूस कर सकते हैं यह भी देखने वाले हैं तो आज के सीट हम करोना इफेक्ट्स के पूरा टॉपिक को कवर करने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि करोना इफेक्ट्स से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स आज के स्टूडियो में क्लियर हो जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले हम ये समझ लेते हैं करोना इफेक्ट्स होता क्या है तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कोरोना इफेक्ट्स क्या होता है उससे पहले जो इलेक्ट्रिकल का सबसे बेसिक रूल है वह देख लेते हैं जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जाती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ये इलेक्ट्रिकल का सबसे बेसिक रूल है ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें काम में आएगा चलिए अब स्टार्ट करते हो समझते कोरोना इफेक्ट्स होता क्या है जब भी हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं जैसे कि हम ट्रांसमिशन लाइन में पावर को हमें सब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं इसके कई एडवांटेजेस होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन में पावर को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं तो उसके आसपास की जो बीच की जो एयर होती है किन्नी भी दो कंडक्टर के बीच की एयर होती है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वर्क करता है इस एयर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के वर्क करने के कारण क्या होती है हमारी जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है यदि वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई होगा तो इस आयोनाइज एयर में क्या होगा हमें कुछ समय के बाद वायलेट कलर का रेडिएशन नजर आएगा वायलेट कलर का रेडिएशन के कारण हमें कुछ नॉइस हाइसिंग नॉइस भी सुनाई देगी तो दैट मीन्स किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने से किसी भी एयर पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स के कारण किसी भी एयर का आयोनाइज होके हमें वायलेट कलर का रेडिएशन देना और हाइसिंग नॉइस सुनाई देना हमारा कहलाता है कोरोना इफेक्ट्स और जो कोरोना इफेक्ट्स होता है ये हमारा होता है जो कोरोना इफेक्ट्स होता है ओजोन गैस के कारण होता है तो ये तो हमें समझ में आ गई कोरोना इफेक्ट्स क्या होता है जब भी हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिट करते हैं तो उसके जो बीच की जो एयर होती है उस पर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वर्क करता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वर्क करने के कारण हमारी जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है और आयोनाइज हो जाने के कारण यदि वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई होगा तो हमें यहाँ पर वायलेट कलर का रेडिएशन नज़र आएगा कुछ हाइसिंग नॉइस के साथ तो यही कि हमारा कहलाता है कोरोना इफेक्ट्स जो कि काफ़ी बेसिक है जो हमें पता होना चाहिए और ये कोरोना इफेक्ट्स जो होता है ये ओजोन गैस के कारण होता है चलिए अब हम समझ लेते हैं कोरोना इफेक्ट्स के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं वैसे तो कोरोना इफेक्ट्स के कई डिसएडवांटेजेस ही होते हैं कोरोना लॉस भी इसे कहते हैं बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं जिसे हम देख लेते हैं तो चलिए हम देख लेते हैं करोना के कारण हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं पहला हम देख लेते जो होता है कंडक्टर कैपेसिटी की जैसे क्या होता है कोरोना जनरेट होता था कोरोना जनरेट होने के कारण क्या होता है कंडक्टर के आसपास हार्मिंग जो नॉइज होती है एवं जो कंडक्टर के आसपास वायलेट रेडिएशन निकलता है उससे क्या होता है हमारे कंडक्टर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वह रिड्यूस हो जाती है तो सबसे पहला होता है कंडक्टर करंट कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस दूसरा क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस जैसे कि ओजोन गैस होती है जो हमारे एटमोसफेयर के लिए भी अच्छी नहीं होती और जो ओजोन गैस निकलती है जो कोरोना के कारण वो क्या होती है हमारे कंडक्टर के ऊपर जमा हो जाती है कंडक्टर के ऊपर जमा हो जाने के कारण क्या होता है जो हमारे कंडक्टर के ऊपर जो है जंग लगना स्टार्ट हो जाता है जंग लगना स्टार्ट हो जाने से क्या होता है हमारे जो कंडक्टर है उसकी जो लाइफ है वह भी रिड्यूस हो जाती है ओजोन गैस निकलने के कारण हमारे कंडक्टर की जो लाइफ है वह कम हो जाती है एवं थर्ड डिसएडवांटेज देखा जाए तो वह था प्रोड्यूसर थर्ड हार्मोनिक्स दैट मीन्स क्या होता है जो हमारे जो भी ट्रांसमिशन लाइन जाती है उसके आसपास जो भी सपोज टीवी की लाइन होगी टेलीफोन की लाइन होगी जब जो भी कम्युनिकेशन लाइन जाती है उसके ऊपर भी जो हमारा करोना है वह इफेक्ट करता है दैट मीन्स करोना करंट थर्ड हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं तो ये तो उसके कुछ मेन डिसएडवांटेजेस थे जो हमने देखा इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं जैसे कि पहले तो यही समझा जाता है कि करोना सिर्फ लॉस करता है क्योंकि इसे करोना इफेक्ट्स कहते हैं बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं जो हम देख लेते हैं ये तो कुछ डिसएडवांटेज थे अब
होता क्या है तो जब भी हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जब भी कोई सर्ज आता है या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आता है तो सर्ज आ जाने के कारण क्या होगा यदि सर्ज बढ़ेगा हमारे ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करोना भी बढ़ेगा और करोना बढ़ने के कारण क्या होगा जो ट्रांसमिशन लाइन का जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज आया सर्ज के कारण वह भी हीट के फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाएगा जैसे करोना में क्या होता है हीट निकलती है और वायलट कलर का रेडिएशन निकलता है तो उसके फॉर्म में जो हमारा करोना है वह ट्रांजेंट इफेक्ट को भी रिड्यूस करेगा इसका दूसरा एडवांटेजेस देखा जाए तो वो होता है कंडक्टर वर्क से वर्चुअल कंडक्टर तो वर्चुअल कंडक्टर क्या होता है कि तरह कैसे बिहेव करता है यह हम समझ लेते हैं जैसे कि हमने क्या देखा था जब भी ट्रांसमिशन लाइन में एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है तो उसके जो कंडक्टर के आसपास की जो सराउंडिंग एयर होती है वह आयोनाइज हो जाती है आयोनाइज हो जाने के कारण कुछ ना कुछ करंट हमारा उस एयर के थ्रू भी फ्लो होता है तो एयर के थ्रू फ्लो होने के कारण क्या होगा हमारे कंडक्टर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा तो जिससे हमारे कंडक्टर की जो एफिशिएंसी हो लाइफ बढ़ जाएगी इस कंडक्टर के वर्चुअल कंडक्टर की तरह बिहेव करने के कारण तो ये तो हमारे कुछ करोना के कारण एडवांटेजेस अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा करोना डिपेंड करता है वह हम देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर से अफेक्टेड करते हैं तो चलिए अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर करोना डिपेंड करता है पहला होता है लाइन वोल्टेज जैसे कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उस पर काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज ट्रांसमिट किया जाता है यदि हम लाइन का वोल्टेज बढ़ाते हैं जिसमें ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा करोना इफेक्ट्स भी बढ़ता है क्योंकि क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में लाइन वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारे जो एयर पे है जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है वो ज़्यादा बढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बढ़ने से एयर का आयोनेशन जल्दी होगा और करोना हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा दैट मीन्स लाइन वोल्टेज बढ़ने से हमारा करोना इफेक्ट्स बढ़ता है दूसरा होता है एटमोस्फेरिक कंडीशन एटमोस्फेरिक कंडीशन में देखा जाए तो हम देखते हैं जो रेनी सीजन होता है वहाँ पर हमें करोना ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू हॉट सीजन ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो रेनी सीजन होता है वहाँ पर एयर में क्या होता है हमें कुछ वाटर्स के मॉलिकल्स मिल जाते हैं मोटर के मॉलिकल्स मिल जाने के कारण जो हमारी एयर होती है वो जल्दी आयोनाइज हो जाती है जिससे करोना हमें ज्यादा देखने को मिलता है रेनी सीजन में बट हॉट कंडीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता हॉट कंडीशन में क्या होता है जो एयर होती है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते और जो एयर होती है उसको जल्दी आयोनाइज भी नहीं होती जिससे हमें हॉट मौसम में जो होता है करोना कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू रेनी सीजन दिट मीन जो हमारा करोना होता है एटमोसफेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है अगला होता है हमारा कंडक्टर शेप कंडक्टर शेप में देखा जाए तो जो सॉलिड कंडक्टर होता है उसमें करोना ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ए सी एस आर कंडक्टर ये जो हॉलो कंडक्टर है उसमें भी हमें करोना कम देखने को मिलता है यदि हम कर जो कंडक्टर है उसका डायमीटर बढ़ा देते हैं डायमीटर बढ़ाने से भी हमें जो कंडक्टर का जो करोना होता है वह कम होता है या तो हम ए सी एस आर कंडक्टर यूज़ करें तो भी हम करोना कम हो सकता है अगला होता है सप्लाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी में देखा जाए तो जो करोना इफेक्ट्स होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई फ्रिक्वेंसी के यदि हम सप्लाई फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारा करोना इफेक्ट्स भी बढ़ जाता है दैट मीन्स जो करोना इफेक्ट्स होता है सप्लाई फ्रिक्वेंसी का बिल्कुल प्रपोर्शनल होता है यदि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा करोना जो है डिपेंड करता है अब हम देख लेते हैं किस तरह हम करोना इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं तो चलिए अब हम देख लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन में करोना इफेक्ट्स को किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है उससे पहले जो करोना इफेक्ट्स होता है ये ट्रांसमिशन लाइन जो कि हाई वोल्टेज के लिए यूज़ की जाती है उसी में ही होता है ये मिनिमम हंड्रेड के भी या उससे ऊपर की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसी में ही हमें करोना इफेक्ट्स देखने को मिलता है इससे नीचे की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें करोना इफेक्ट्स बहुत कम देखने को मिलता है चलिए अब हम देख लेते हैं किस तरह हम ट्रांसमिशन लाइन में करोना इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं पहला जो है कंडक्टर डाइम यदि हम कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाते हैं तो हमारा कन जो कोरोना इफेक्ट से वह कम हो जाता है दैट मीन्स हम कंडक्टर का डायमीटर बढ़ाकर भी करोना इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं दूसरा होता है यूज ए सी एस आर कंडक्टर यदि हम ए सी एस आर कंडक्टर यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ सॉलिड कंडक्टर या अदर टाइप्स ऑफ कंडक्टर जिनका शेप सही नहीं हो तो उसमें भी हम ए सी एस आर कंडक्टर यूज करके जो कोरोना इफेक्ट्स उसे रिड्यूस कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ सॉलिड कंडक्टर या अदर कंडक्टर दैट मीन्स ए सी एस आर कंडक्टर यूज करते हैं तो भी हमारा करोना इफेक्ट्स रिड्यूस हो जाता है तो ये दो मेन फैक्ट्स थे जिससे हम करोना इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं पहला था डायमीटर इंक्रीज करके और दूसरा था ए सी एस आर कंडक्टर यूज करके बट और भी कई तरीके हैं जिससे हम कम कर सकते हैं बट इन जनरल हम करते नहीं है तो अगला रीज़न क्या है जो हम कर सकते हैं वो है डिस्टेंस इंक्रीज करके दैट मीन्स दो कंडक्टर है यदि हम दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज कर
बढ़ जाएगा क्योंकि हम टावर के जो और इंसुलेटर होते हैं उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगला होता है सप्लाई वोल्टेज यदि हम वोल्टेज को डिक्रीज कर दें यदि वोल्टेज डिक्रीज करते हैं तो भी कोरोना इफेक्ट्स को रिड्यूस किया जा सकता है बट हम वोल्टेज को भी डिक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज जितना ज़्यादा हाई होगा उतने ही ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा और ट्रांसमिशन लाइन हमेशा हाई वोल्टेज पर ही ट्रांसमिट की जाती है तो ये थे कुछ तरीके जिनसे हम कोरोना इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं ये हम जनरली दो तरीके यूज़ कर सकते हैं और ये दो कर सकते हैं बट हम इन जनरल करते नहीं है तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा यह कोरोना इफेक्ट से रिलेटेड जो वीडियो था वो पसंद आया हो और इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट से कमेंट्स जरूर पूछें हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स